வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டியின் விசாட் ஆன்லைன் ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம் எழுதலாம் இலவசமாக கல்லூரியில் படிக்கலாம் விகட நேர்களுக்கு வணக்கம் வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஃபைனல் ஃபைனல் டேக்கு வந்துட்டோம் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபைனல்ஸுக்கான அத்தனை தகுதிகளும் இருக்க ஒரு ஃபைனல் இது ஏன்னா இந்தியா நியூசிலாந்து ரெண்டு முக்கியமான பெரிய டீம் அது ஒரு நியூட்ரல் வென்யூவில் ரொம்ப சிறப்பாடுறாங்க இட்ஸ் அ பேட் வர்சஸ் பால் கான்டெஸ்ட் மாதிரி போயிட்டுருக்கு ஃபைனல் டேக்கு வந்துட்டோம் த்ரிஷ் காமினி ஃபஸ்ட் செஷன் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றத வச்சு தான் இன்றைக்கி மேட்ச் ரிசல்ட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறது நான் ஃபீல் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் இனிஷியலாக வந்து அந்த ஃபஸ்ட் ஹவர் ஆஃப் பிளேன்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா வந்து நாளைக்கு மீன் டுடே பீங் த லாஸ்ட் டே ஆஃப் பிளேன்றதுனால அந்த ஃபஸ்ட் ஹவரில் வந்து யார் வந்து அந்த செஷனை வின் பண்ணுறாங்க அண்ட் எஸ்பெஷலி வந்து லஞ்ச்குள்ளே வந்து மேக்ஸிமம் ரன்ஸ் வந்து இந்தியா வந்து பைலப் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா வந்து இப்போ நம்ம சொல்கிற மாதிரி நமக்கு இவ்வளோ ஓவர்ஸ் ஆஃப் பிளே தான் இருக்குன்றதுனால மேக் லஞ்ச் வரைக்கும் நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் ரன்ஸ் பைலப் பண்ணிவிட்டு ஒரு லஞ்சுக்கு கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் லைக் ப்ராபப்ளி ஒரு ஒன் ஹவர் வரைக்கும் விளையாடிட்டு அண்ட் டிக்ளேர் பண்ணுறதுன்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ரிசல்ட் நோக்கி போகிறதுன்றது பட் இன்கேஸ் வந்து இந்தியா மார்னிங்கே வந்து ஏர்லி விக்கெட்ஸ் விட்டுட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு நிலம இருந்தது i think result vandu romba new zealand favor ah poradhukku vaippugal romba jaasti and innor vishayam pathinga na vandu india vandu romba crucial ana wickets neethu vandu especially vandu last hour of play la i mean last session la vandu oru wicket endradhu nam edirpaartha koodiya oru vishayam but rendu wicket especially vandu rohit sharma avoda dismissal vandu and pattern la vandu definitely india vandu or back foot la dhaan potirukku nu solanum and adu vandu ipo or main player vandu andha mari out aagiradhunala vara pora batters ku vandu adu mind la play aagum like nam paathuna do virat kohli vandu ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் நல்லா விளையாடிருந்தா கூட அந்த ப்ரெஷர் வந்து அவருக்கு வந்து லாஸ்ட்ல வந்து ஃபியூவர்ஸ் விளையாடும் போது அவருக்கு அந்த ப்ரெஷர் பில்ட் ஆகிட்டு அவர் விளையாடுற ஷார்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூஷன்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இங்கே ஆல்ட்ரா வர மாதிரி இருக்கு ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து இன்னைக்கோட ஃபர்ஸ்ட் அவர் ஆஃப் பிளேன்றது ரெண்டு டீமுக்குமே ரொம்ப முக்கியம் நியூசிலாண்டோட பேட்டிங் பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஸ்லோ ஆக்சுவலாக இந்தியா பேட்டிங் அண்ட் நியூசிலாண்ட் ரெண்டு பேருமே வந்து ரன் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ அண்ட் ஹாஃப் குள்ள தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் நேற்று எஸ்பெஷலி வந்து நியூசிலாண்டோட பேட்டிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோ ரன் ரேட் பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் செஷன் பர்டிகுலர்லி கேன் வில்லியம்சன் ஒரு செவன்டி செவன் குட் லெங்க் பால்ஸ் அவருக்கு வந்தது இல்லை செவன்டி பால்ஸ் வந்து டாட் பால்ஸ் செவன் ரன்ஸ் தான் அவர் அடித்தார் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் பால்ஸ் விளையாடி ஃபிஃப்டீன் ரன்ஸ் தான் ரொம்ப ஸ்லோவஸ்ட் இன்னிங்ஸ் அவருடைய ஸ்லோவஸ்ட் ரன் ரேட்டுமே நேற்று தான் நடந்துச்சு ஆக்சுவலாக அவர் வந்து ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி பால்ஸில் வந்து ஆஃப் செஞ்சுரி அடிச்சிருக்காரு அவர் அதான் ஸ்லோவஸ்ட் நேற்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் ரன்ஸ் இன் ஒன் பால்ஸ் ஏன் அவ்வளோ ஸ்லோ விளையாடினார் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க It all depends. It's all about the batting condition. It's favorable. Uh-huh. Kane Williamson is a fantastic four-year batsman. What do you think about it? கேன் வில்லியன்ஸும் வந்து நோ டவுட் வந்து அவர் ஒரு எக்ஸெப்ஷனல் பேட்டராக இருந்திருக்கார் ஈவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பேட்டிங் கேப்பபிலிட்டி வந்து நம்ம ஐபிஎல்ல கூட பார்க்க முடியுது லைக் அவருடைய ஷார்ட் வந்து எக்ஸிக்யூஷனாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா டி டுவெண்ட்டி மாதிரி ஒரு ஃபாஸ்ட் போ பேஸ்ட் ஒரு ஒரு ஃபார்மேட்டை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஆடக்கூடிய பிளேயர் பட் அவரால் வந்து இந்த இந்த மாதிரி ஸ்லோவாக விளையாடுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடய ஆப்போசிட் டெனில் வந்து இருக்கட்டும் லைக் வந்து ராஸ்டேலரோட விக்கெட்டை ஹென்ரி நிக்கல்ஸோட விக்கெட்டு பேட்லியோட விக்கெட்டுன்னு கன்சிடரபிளி வந்து எவ்ரி ஒரு ஷார்ட் வந்து சீக்கிரம் சீக்கிரம் விக்கெட் போகிறதுனால யாராவது வந்து ஒரு ஆங்கர் பண்றது ரொம்ப முக்கியம் நியூசிலாந்து பேட்டிங் ஏன்னா இப்போ நான் லேட்டர் ஆஃப்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க லோவர் மிடில் ஆர்டரான டிம் சவுதி வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு லைக் ஜேமிசன் அவங்க எல்லாருமே வந்து ஷார்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆங்கர் ரோல் வந்து பண்றதுக்கு ஒரு ஒரு பேட்டர் இருக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த ரோல தான் வந்து நேத்து வந்து கேன் வில்லியம்சன் பண்ணார் லைக் இனிஷியலா கூட பாத்தீங்கன்னா வந்து அவர் நிறைய பாடி ப்ளவுஸ் எல்லாம் எடுத்தாரு ஏன்னா வந்து அவர் வந்து அந்த ரோல் ஏன்னா எவ்ரி லாங் இன்னிங்ஸ் பண்றதுக்கு எவ்ரி டீமுக்குமே வந்து ஒரு ஆங்கர் ரோல் பண்ற ரொம்பிங் <laughs> அவரோட போலிங் வந்து எனக்கு அவர் கொடுத்த அந்த பிரேக் த்ரூ தான் ஏன்னா இந்தியா வந்து டு பிரிங் பேக் இன் டு த மேட்ச்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து அவருடைய ராஸ்டீலோட விக்கெட் தான் ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் வந்து இனிஷியலாக வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவர் ஆஃப் பிளேல வந்து நம்ம கேல் வின்யன்ஸ்டன் அண்ட் ராஸ்டீலர் விளையாடுறத பார்த்தோம் கொஞ்சம் ரொம்ப டி
பண்றது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நோ டவுட் வந்து ஷமி வந்து எக்ஸப்ஷனலாக போலிங் பண்ணார் அண்ட் ராஸ்ட்ரேலியரோட விக்கெட்டாக இருக்கட்டும் அண்ட் ரைட் ஆஃப்டர் தட் ரைட் ஆஃப்டர் தட் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் வந்து பேட்லியோட ஒரு விக்கெட் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸப்ஷனல் டெலிவரி லைக் அவருக்கே வந்து ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்டில் வந்து லைக் பால் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து நிப்பாச்சு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷனல் போலிங் பண்ணுறது நேற்று வந்து ஒரு ஃப்ரண்ட் லைன் பவுலராக இருந்து வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து போலிங் பண்ணார் பட் நான் எப்பவுமே ஃபீல் பண்ணுறது ஒரு போலர் நல்லா பண்ணுறதுக்கு போலிங் பார்ட்னர்ஷிப் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நேற்று வந்து ஷமி வந்து இவ்வளோ நல்லா போடுறதுக்கு அந்த எண்ட் எண்ட்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஷாந்த் சர்மாவும் வந்து ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டே இருந்தார் லைக் அவருமே வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டான ரைட் ஏரியாஸில் வந்து போட்டுட்டே இருந்தார் லைக் நேற்று இந்தியாவுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து திவர் அட்டாக்கிங் மேக்சிமம் வந்து ஸ்டம்ப் லைனில் அட்டாக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ரெண்டு எண்ட்லேயுமே வந்து ரன்ஸ் லீக் ஆகாதனால வந்து ஷமி அண்ட் இஷாந்த் சர்மாவுடைய போலிங் பார்ட்னர்ஷிப் தான் வந்து டெஃபினட்டாக வந்து ஷமி அவருடைய போலிங்க்கு வந்து இந்த அளவுக்கு எக்ஸப்ஷனலாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் அமையுது கம்மிங் பேக் டு அஸ்வினோட பவுலிங் ஆக்சுவலாக சீமஸ்க்கு கண்டிஷனாக ஃபேவரபுளாக இருந்தாலும் அஸ்வின் நல்லா தான் பவுல் பண்ணார் ஆனால் ரெண்டு லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸோட விக்கெட் தான் அவருக்கு எடுக்க முடியுது டாம் லேத்தன் விக்கெட் எடுத்தார் அப்புறம் நேற்று வேக்னர் விக்கெட் எடுத்தார் ஆஃப் ஸ்பின் வந்து அவரோட ஆஃப் ஸ்பின் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்க மாதிரி தோணுது நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்டர் பேட்ஸ்மேன் தான் நல்லா கேட்குறேன் ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டருக்கு ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னர் ஸ்டம்ப் டு ஸ்டம்ப் போடும்போது என்ன பண்ணணும் ஒரு பேட்ஸ்மேன் என்ன பண்ணணும் இட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப க்ரூஷியலான விஷயம் எனக்கு கம்ஸ் டு டெஸ்ட் மேட்ச் வந்து லைனை ரொம்ப பிக் பண்ணுறதுன்றது ஏன்னா வந்து இப்போ எப்படி வந்து நம்ம ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் போலர்ஸை விளையாடும் போது இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் வந்து நம்ம வந்து போலரை வந்து ஹேண்டில் ரீட் பண்ணுறதுன்றது வந்து எப்படி ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியமோ வென் இட் கம்ஸ் டு ஸ்பின் வந்து ஏன்னா வந்து வீவ் சீன் அஸ்வின் ஹேவ் வேரியேஷன் லைக் இப்போ அரவுண்ட் விக்கெட்லேருந்து போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஆங்கிள் உள்ளே பண்ண முடியும் ஆர் ஈவன் சம்டைம்ஸ் வந்து பால் அந்த ஆங்கிள்லேருந்து வெளியில் ஸ்பின் பண்ண முடியும் பால் ஸ்ட்ரைட்டன் ஆகலாம் ஆர் இட் கேன் கம் டுவர்ட்ஸ் அஸ் ஆங்கிள் ஆகி உள்ளே வரலாம் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லைக் பால் பிச் பண்ணுற ஏரியாவுக்கு இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் வந்து நம்ம அந்த லைனை போய் ஃபேஸ் பண்ணி லைக் இப்போ இன்கேஸ் பால் எங்கே ஃபேஸ் ஆகுதுன்னா நம்ம லைனுக்கு போகிறதுன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம டேர்னுக்கு ஆட போயிட்டோன்னா பால் ஸ்ட்ரைட்டன் அப் ஆகிடுச்சா நமக்கு வந்து விக்கெட் போகிற வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் எஸ்பெஷலி ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டர் வந்து ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னரை ஃபேஸ் பண்ணும் போது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து நம்ம வந்து அவங்களுடைய லைனை ரீட் பண்ணி லைன் கிட்டே போய் நம்ம ஷார்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் செகண்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஃபீட்டை மூவ் பண்ணி விளையாடுறது ரொம்ப முக்கியம் லைக் இன்கேஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து நம்மளால் ரீச் பண்ண முடியாத லென்த்தில் வந்து அவர் போட்டார் லைக் குட் லென்த்தில் கன்சிஸ்டண்ட்டாக போட்டுட்ருக்காருன்னா லைக் நம்ம வந்து லேத்தம் கிட்டே பார்த்தோம் அவர் வந்து ஸ்டெப் அவுட் பண்ணி ஷார்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது நேச்சுரலாக வந்து இப்போ எப்படி வந்து நம்ம சீமாக ஸ்விங்கை கட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் வாக் பண்ணி வந்து ஸ்விங்கை கட் பண்ணி விளையாடுறோமோ அதே மாதிரி ஸ்பின்னிங் போலர் ஸ்பின்னிங் த பால் நம்ம ஸ்டெப் அவுட் பண்ணி ஷார்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது நேச்சுரலாக அவங்களும் கொஞ்சம் பேக் ஆஃப் லென்த்தில் போடும்போது நம்ம பேக் ஃபுட் ஷார்ட்ஸை வந்து ரொம்ப அழகாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் நேற்று லாஸ்ட் செஷன் தேர்ட்டி ஓவர்ஸ் விளையாட வேண்டியது வந்து இந்தியா வந்தாங்க ரெண்டு ஓப்பனர்ஸ் ரோஹித் சர்மா சுப்மன் கில் ரெண்டு பேருமே வந்து விக்கெட்டை வந்து சரியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு தோணுச்சு எஸ்பெஷலி ரோஹித் சர்மா கொஞ்சம் நல்ல விளையாடினார் ஆனால் அவேத பால்ஸை தொடர்ந்து சேஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தார் இம்பார்ட்டண்ட் இன்னிங்ஸ் விளையாட வேண்டிய ஒரு குரூஷியல் டைமில் இப்படி விளையாடினதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என் கம்ஸ் டு பேட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து எப்படி வந்து ஒரு பேட்டிங் வந்து ஒரு பேட்டிங் யூனிட்டாக விளையாடுறது ரொம்ப முக்கியம் எஸ்பெஷலி வென் கம்ஸ் டு டெஸ்ட் மேட்ச் லைக் இப்போ நான் வென் லைக் நான் முன்னாடியே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வென் நான் வந்து வென் வி ஹேட் பிளேட் இன் த வேர்ம்ஸ்லி வி ஹேட் அ வெரி குட் ஓப்பனிங் பார்ட்னர்ஷிப் தான் வந்து அந்த ஒரு பேஸ் செட் பண்ணும் அடுத்த வர பேட்டர்ஸ்க்கு வந்து அந்த ரன்ஸை சேஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஒரு விஷயம் வந்து நேற்று நான் வந்து ரோஹித் சர்மா அண்ட் சுப்மம் கில் கிட்ட பார்க்க முடியல இட் குட் ஆல்சோ பி பிகாஸ் வந்து நமக்கு லிமிட்டட் ஓவர் இருக்கிறதுனால லைக்
பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அவருக்கு பால்ஸ் கொடுத்துட்டே இருந்தார் லைக் ஷார்ட்ஸ் வந்து அவர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு அண்ட் தென் ஒன் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான பால் வந்து ரொம்ப அழகா நிப் பண்ணது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது பாக்குறதுக்கு அண்ட் எஸ்பெஷலி வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் போலராக வந்து க்ரீஸை ரொம்ப அழகாக வந்து யூஸ் பண்ணார் லைக் நம்ம நேற்று பார்க்க முடிஞ்சது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வைட் ஆஃப் த க்ரீஸில் போயிட்டு வந்து அவர் பாலை வந்து உள்ளே ஆங்கிள் பண்ணதாகட்டும் ஆர் ஈவன் வந்து க்ளோஸர் டு த க்ரீஸ் வந்து போட்டது நிறைய வேரியேஷன்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு இந்தியன் பேட்டர்ஸை வந்து ஆல்டர் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா ஒரே போ ஒரு ஆங் போட்டுகிட்டே இருந்தோம்னா இட் பிகம்ஸ் ஈஸியர் ஃபார் த பேட்டர் ஸோ அதை வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து டிம் சவுதி வந்து ரொம்ப எக்ஸப்ஷனலாக வந்து போலிங் பண்ணார் சார் இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்றைக்கி நடக்க போகிற டே ஆஃப் பிளேயில் வந்து ஜேவிஸ் விளையாடி <laughs> மீதி ஃபிஃப்டி ஓவர்ஸ் அவங்கக்கிட்ட கொடுத்தா ஒரு ரிசல்ட் எதிர்பார்க்கலாம் ஆனால் என்ன டோட்டல் இந்தியா கொடுத்தா ஒரு டிஃபெண்டபிளாக இருக்க முடியும் வின் பண்ணுறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொடுக்குற டோட்டல் வந்து லைக் ஏன்னா வந்து இப்போ நீங்கள் ரொம்ப ஹை டோட்டல் கொடுத்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து நியூசிலாண்டு வந்து அதை சேஸ் பண்ணணும்னு நினை கண்டிப்பாக நினைக்க மாட்டாங்க பட் வந்து அவங்க ரீச்சில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு டோ டோட்டல்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஆல்ரெடி இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரன்ஸ் லீடில் இருக்காங்க ஸோ இமேஜின் இன்றைக்கி வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓவர்ஸ் ஒரு அன்டில் லன்ச் வரைக்கும் பேட்டிங் பண்ணுறாங்க ஒரு லிட்டில் ஓவர் லன்ச் விளையாடுறாங்கன்னா கூட இஃப் தேர் ஏபிள் டு கிவ் வந்து ஒரு டார்கெட் க்ளோஸ் டு ஒரு டூ ஃபிஃப்டி டு டூ சிக்ஸ்டி கொடுக்குறாங்கனாலே டெஃபினட்டாக வந்து அது ஒரு காம்படேட்டிவ் டோட்டலாக தான் அமையும் ஏன்னா நீங்கள் இமேஜின் வந்து இட் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நம்ம இந்தியா ஆல்ரெடி ரெண்டு க்ரூஷியல் விக்கெட்ஸை லூஸ் பண்ணிட்டோம் லைக் டாப் ஆர்டர் பேட்டர்ஸ் ஸோ இதுக்கப்புறம் வர பேட்டர்ஸ் வந்து அந்த ரன் ரேட்டில் வந்து விளையாடி அந்த ரன்ஸை பயில பண்றதுமே ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இப்போ நீங்க வந்து இப்போ மார்னிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கெட் க்ளோஸ் டு அரௌண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆர் ஆஃப் பிளேல வந்து நமக்கு டென் டு டுவெல் ஓவர்ஸ் கிடைக்கலாம் டுவெல் டு தேர்ட்டீன் ஓவர்ஸ் கிடைக்கும் தென் அகேன் வந்து இன்னொரு ஒன் ஹவர் ஆஃப் பிளே ஸோ பிஃபோர் லஞ்சே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வெறுமே வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஓவர்ஸ் ஆஃப் பிளே தான் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ தேர்ட்டி ஓவர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஏபிள் டு கெட் அரௌண்ட் சம் ஒன் எயிட்டி ரன்ஸ் எடுக்கும் போது வி ஆல்ரெடி ஹேவ் தேர்ட்டி ரன்ஸ் லீட் இருக்கும் போது நம்ம ஒரு டூ டென் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் தென் ஆஃப்டர் லஞ்ச் ஜஸ்ட் வந்து என்ன சொல்றது லஞ்சுக்கு அப்புறம் ஈவன் ஒரு ஒன் ஹவர் பிளே வந்து ஈவன் ஒரு ஃபிஃப்டின் ஓவர்ஸ் வந்து ஈவன் இஃப் யூர் ஏபிள் டு கெட் சம் ஒரு ஈவன் ஒரு ஒரு சிக்ஸ் ரன்ஸ் பர் ஓவரில் வந்து அவர் ஸ்கோர் பண்ணி இஃப் யூர் ஏபிள் டு கெட் கிவ் தம் அ டார்கெட் ஆஃப் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி கொடுத்துட்டு அண்ட் புட் இங்கிலாண்ட் இன் டூ ஐ மீன் புட் நியூசிலாண்ட் இன் டு பேட்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம போலர்ஸ்க்குமே அவ்வளோ டைம் கொடுக்கணும் அண்ட் ரன்ஸும் கொடுக்கணும் டு கெட் தோஸ் விக்கெட்ஸ் ஏன்னா இட் ஷுடன் பி லைக் நம்ம வந்து அவங்க ரிசல்ட்டுக்கு போகிறோம்னு சொல்லிட்டு வந்து இந்தியா வந்து ஒரு ஆக்வர்ட் சுச்சுவேஷனில் போடக்கூடாதுன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த வகையில் வந்து டூ ஃபிஃப்டி வில் டெஃபினெட்லி பி அ காம்படேட்டிவ் ஸ்கோர் அண்ட் டெஃபினெட்லி வந்து அது வந்து போலர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு குஷனும் போலிங் போடுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பேஸும் கொடுக்கும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த த்ரீ டேஸ் ஆஃப் பிளேயில் தொடர்ந்து வந்து ரன் ரேட் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது பார்த்தோம் டூ 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 அண்ட் ஆஃப் தான் இருந்துச்சு இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் டே மாதிரி விளையாடணும் சிக்ஸ் ரன்ஸ் பர் ஓவர் விளையாடினா தான் நம்ம ரிசல்ட் எதிர்பார்க்க முடியும் நியூசிலாண்டுக்கான வின்னிங் சான்சஸ் அதிகம் இருக்குன்றது நிறைய பேர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் என்ன நினைக்க எனக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டியூ கோர்ஸ் ஆஃப் த மேட்சில் வந்து ஏ எதனால் அது அப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இந்தியன் டீம் வந்து திருப்பியும் நம்ம போலிங் பண்ண வரும்போது கண்டிஷன்ஸ் எந்த அளவுக்கு நமக்கு ஃபேவர் ஆகுது ஏன்னா ஆஸ் அ போலிங் யூனிட்டாக வந்து நம்ம வந்து வி நீட் அ லாட் மோர் ஓவர்ஸ் ஃபார் போலர்ஸ் டு கெட் அந்த டென் விக்கெட்ஸ் எடுக்கிறதுன்றது வந்து அந்த டைம் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அந்த டைம் கொடுக்குறதுக்கு நம்ம பேட்டர்ஸ் அகெயின் வந்து நம்ம ஆஸ் அ யூனிட்டாக வந்து ஈவன் ஆஸ் அ பேட்டிங் யூனிட் வந்து இந்தியா நல்லா எக்ஸெப்ஷனல் கிரிக்கெட் விளையாடணும் அகெயின் வென் இட் கம்ஸ் டு போலிங் யூனிட் எக்ஸெப்ஷனல் கிரிக்கெட் விளையாடினால மட்டும்தான் வந்து நமக்கு இன்னைக்கு வந்து மேட்ச் வின் பண்ணக்கூடியன்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கு ஏன்னா இந்த மேட்ச் டிவைட்ஸ் இன் டூ த்ரீ செஷன்ஸ்ல வந்து மூணு செஷனுமே இந்தியாவுக்கு ஃபேவரபிளா இருந்தா மட்டும்தான் வந்து இந்தியாவால் இந்த டெஸ்ட் மேட்சை
லாஸ்ட் டே ஃபைனல்ஸ் இந்தியா வின் பண்ண போதா இல்லை நியூசிலாண்டா இல்லை ட்ரா ஆயிடுமா வேர்ல்ட் செஸ் சாம்பியன்ஷிப் ஃபைனல்ஸ் அப்படின்றத பார்க்க போறோம் லெட்ஸ் வாட்ச் வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டியின் விசெட் ஆன்லைன் ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம் எழுதலாம் இலவசமாக கல்லூரியில் படிக்கலாம் ஜூலை இரண்டு முதல் ஏழு வரை நடைபெறும் இத்தேர்வுக்கு இப்போதே பதிவு செய்யுங்கள்